կատարածում անհերանկար խաղեր դիտարկենք այս ամենը որբիսի պարս լինի ավելի շատ պարզորոշ լինի բոլորի թամար թե ինչ է կատարվում իրականում իրականությունը որն է հայաստանում գտնվող եւ հայաստանից դուրս ովքեր իրենց անուն ազգանուններով ելույթ են ունենում քաղաքագետներ հայ մարտիկ եւ այլն նրանք ինչ որտեղ ունեն վախի մտնոլորդ որ կարող է հանկարծ այս սրիկաները այս լրտեսները իրենց վերացնեն դրա համար նրանք այլ ճանապարներով հասկացնում են որ ինչ որ բան այն չէ կատարվում հայաստանում որը պետք է կատարվեր հատկապես վերջերս վրաստանի դեպքերը այդքան միլիարդներ վրաստանում ներդրում ադրբեջան թուրքիա վրաստան այդ կապը եւ այլն եւ հայաստանի կողմից նույն լրությունը ինչպես հին մարտիկ գիտեն որոնք լևոնի ժամանակ հայաստանում են եւ ճանաչում էին այդ ամենը լևոնը ոչ մի տեղ չի գնացել եւ ոչ մի ելույթ չի ունեցել բացի նա որ նրան նախապատրաստել էին ազատության հրապարակում եւ որից հետո նստելով հայաստանի առաջին դեմք նա միայն հրաման է տվել իսկական հայերին վերացնել ոչ մի օրինակի համար շիրակի մարս կոտակի եւ այլն ոչ մի մարս չի գնացել ոչ մի գործարան ոչ մի ֆաբրիկա չի դիտել ինչ է կատարվում այնտեղ միայն իր հրամանով արասահակյան կար այդպիսին հայաստանի գործարանների հիմնական սարկավորումները գողանում էին թե իբր իրենց հարկավոր է որը վաճառում որպեսի կոտրեին գործարանների ողնաշարը նույնը Երևի այս երեքի մեջ եթե վերցնենք միայն Ռոբերտ Քոչարյանն է ինչ որ միջազգային իր ելույթներում Հայաստանի Արցախի հարցով կոնկրետ ելույթ ունեցել անվախ իսկ այս երկուսը միշտ լրել են բայց այժմ քանի որ սա արդեն վերջն է սեր շնարիմանով լրում է բացարձակապես նա լևոնի նման նույն անգլիա իսրայելական խաղն է մարախ են մտնում կատարում իրենց ժողովրդը ինչ ուզում է ասի հետագայում եթե մի բան այնպես չէ նորից երևում նորից կատարում նորից ինչ որ բան ասում իրենց մարդկանց նորից կատարում այդ ամենը հիշեք այս բոլոր երեք լրտես սրիկաների որոնք ազգության փայ չեն չեմ ուզում նորից կրկնել Եվ կտեսնեք որ նույն խաղի մեթոդները նույն ձևով կատարվում է այն ամենը ինչ կատարվել է Լևոնտեր Պետրոսյանի ժամանակ այսինքը Սերժ Նարիմանովը հայ ժողովրդին ասելու ոչին չունի քանի որ նա հայ ժողովրդին միայն կողոպտում է Հայաստան եթե մենք վերցնենք 15 թվականին թե ինչպիսի Հայաստան հետագայում 20 թվականին մեզ պետք է հասներ եւ այսօրվա հայաստանը պլյուս դրան նաեւ արցախը եւ այդ 7 հայկական շրջանները ապա կտեսնենք որ այն ժամանակ նույնպես տեղ է ունեցել դավադրություն մոռացեք այդ բանը հայը ընդհանրապես դավադրություն չի կարող անել հայ մտածողը հայ մեջ կան սրիկաներ ինչպես բոլոր ազգերում բոլոր ցեղերում կան սրիկաներ որոնք ծախվում են բայց հիմնական կորիզը ազգի նա չեր կարող այդ քայլը անել այսինքն նրանք հայեր չեին այսինքն թուրքիան օսմանյան կայսրությունը իր տիրապետության տակ գտնվող ազգերի մեջ ներեր մուծել թուրքերի եւ այլ ազգերի հրեաների թուրքերի որոնք իրականում հայ չեն Եվ նրանք հայկական անուն ազգանուններ կրելով նա գիտի օսմանը գիտի որ հետագայում ինչ քայլեր պետք է կատարի քանի որ օսմանը հանդիսանում է անգլիայի մուրճը մեր տարածաշրջանում ապա դրա համար օսմանը նույնպես պատրաստվում է 
ձեզ թվում է վրաստանում չկան վրացական անուն ազգանունով թուրքեր կամ հրեաներ կամ ռուսաստանում կամ այդ ամեն տեղ կան ուկրաինայի վերջին դեպքերը դիտեք կհասկանակ այս ամենը այսինքն ոչ թե հայերն են այս մեծ հայրենիքը որը 20 թվականին պետք է ունենային գտվել այլ ջհուդա թուրք այլ լրտեսները որոնք հայ ազգանունով գտնվել են հայաստանում նույնը այսօր մենք արդեն կորցնում ենք այս վերջին հողակտորը այս վերջին հողակտորը եւ սա ոչ թե նախ ազգուշացում է սա այն քայլն է որ ես կատարում եմ որ սրանից հետո չկա հետադարձ այժմ մենք դիտարկենք համաշխարային ղեկավարներին համաշխարային ղեկավարների եթե մենք վերցնենք միայն այս երեկին ես ուրիշ ոչ ոքի չեմ նշում քանի որ ընդհանրապես հայաստանի հեռուստատեսությամ եւ ինֆորմացիայում ընդհանրապես ամենից շատ սրանք է երևում ապա մենք կտեսնենք որ ամենից քիչը երկուսի երեք անգամ Պուտինը եւ Տրամփը եւ Մերկելը նրանք երևում են հեռուստատեսությամ նրանք երևում են իրեն ժողովրդի առաջ եւ հաշվետվություն են տալիս եւ ժողովրդին եւ կառավարությանը իրենց ընտրողներին եթե որևէ մեկը տասեք այստեղ սխալ կա այստեղ սխալ չկա այս բոլոր երեք ղեկավարներն էլ կատարում են նույն քայլը եթե մենք ասենք Պուտինը Ռուսը եւ Ռուսաստանի շահերն է կատարում սա այժմ այն Պուտինի չէ որը Գերմանիայից բերվել էր այդ լրտեսը նա վաղուց մահացել է սա ուրիշ Պուտին կամ Տրամփը կամ Մերկելը որոնք Անգլիայի շահերն են պաշտպանում բայց գոն է նրանք շափատվա մեջ մեկ երկու անգամ երևում են եւ ասում են այն ինչ այդ երկրի ժողովուրդը պահանջում է եւ սпасում է նրանց ելույթին բայց ոչ Հայաստանի այս ղեկավարությունը որոնք իրավունք չունեին Հայաստանի ղեկավար լինել հիշեք Հայաստանի ղեկավար պետք է լինի Հայաստանում ծնված Հայաստանում ապրած հայեր ու մայրը եւ տատ ու պապերը երկու կողմից հայեր ստուգված հայ նորն է իրավունք ունի լինելու Հայաստանի առաջին դեմք եւ կարևոր պաշտոնների իսկ սրանցից ոչ մեկը ստուգված մարդ չեր ոչ մեկ ինչ գիտեք թե սա ով է թե սա ադրբեջանում ինչ գործողություններ է կատարել քանի որ արցախ ադրբեջանի տարածությունում էր 70 տարի մի գուց է հենց սրանքներ են մուծվել արցախ նրա համար որբիսի այսօր այս քայլը կատարվեր դիտարկեք եւ մեր խումբը 3 չէ առաջ է օրի եւ երեք անընդհատ քննարկումների մեջ ենք եւ որոշեցինք որ չասել այդ մասին մենք կարող ենք ցանկացած հայ այդ պատգամավորների ղեկավարների երևացող 300-400 այդ մարդկանց քաղաքագետներից սկսած վերջացրած լևոնով տալ նրանց տվյալները թե իրականում նրանք ովքեր են բայց որոշում կատարեցինք նրա համար քանի որ քանի որ նրանք կարող են արագացնել հայաստանի կորցանումը եւ դրա համար նրանց կեղծ անուն ազգանունների տակ թե իրականում ով է թակնված այդ մասին չխոսեցինք իսկ քանի որ լևոնի մասին եւ այս երկուսի մասին գիտեք որ երկուսը ջհուդներ են սա թուրքի բիջ եւ նրանք պետք է հայաստանը քանդեն իսկ մնացածը այդտեղ նույնպես հայկական անուն ազգանունով շատ կան եւ ջհուդներ եւ ռուսաթուրքեր եւ ջհուդա ռուսներ եւ այլն որոնք նույնպես օգնում են սրանց հայաստանը քանդելու համար եթե մենք վերցնենք ապրիլյան դեպքերը եւ մենք վերցնենք մանչեստրի այս քանի օրը կատարված այդ ահաբեկչությունը Ապա 91 ամյա Անգլիայի թագուհին, որը հանդիսանում է աշխարհի տերը, ոչ ոք չի կարող սա շխտել, որ նա չի աշխարհի տերը, քանի որ եթե մենք դիտարկենք միայն այս սորվա դրությամբ, աշխարհի ամենամեծ տարածությունը եւ ամենահզոր գիտատեխնիկական մակարդակով ամեն ինչը գտնվում է իր տիրապետության տակ, ոչ թե Իսրայելի 
Apais kine ir azgine katmam, katarec mezagoin kail, megropel la rutsiam parges Manchester i zoheri, ishatake jevekav ir jorti archev handes galu. Bajc seršnari manove, menk aprilin tavecink haurčor zo, voč mi ankam gome hajastanu megropel la rutsian ropeča hajtar arvec, Hayastani drosneri yerku yerekor petke kahvein yev Hayastanum sikior haytararver chaytararvets patchar patchar nay kani vor Levon ter Petrosiani ikzere chkatarvets Turkere Azerbaijan sik chkarovatsan arajgal kani vor ayte khazor ayt yeri tasarnere haur chorsokin narang irens marmanov pashpanetsin hayrenike Բացի դա Հայաստանում կատարվում է նաև Ավրորայի մրցանակաբաշխություն։ Այժմ պարզաբանումներ մտցնենք, ինչու չի այս անգամ որևէ հայ ստանում այդ մրցանակաբաշխությունը։ Վերցնենք Հացբերողին։ Հացբերողը Արտուրը ինքը իր կյանքի գնով գիտեր որ ոստիկանները կարող էին գնդակահարել իրեն եւ նաեւ իր ավտոմեքենան դարձվել էր այդ կրակոսներից կարելի ասել ցանց բայց նա հայերին հաց հասցրեց որոնք ամբոստացել էին այս կառավարության դեմ նշանակություն չունի ում դեմ էին ամբոստացել սա հայի տեսակ է որին մենք պարտավոր ենք ամբողջ կյանքում հիշել բացի հիշելը նրան հարգել որպես սրբություն Բացի դա մենք ասում ենք ապրիլյան պատերազմի 104 զոհերը ապրիլյան դա պատերազմ չեր դա Սերժիկ Նարիմանովը վաճառում էր այդ հողերը բայց այս զոր տղաները կանգնեցին եւ պաշտպանեցին այդ հողերը այժմ խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք այս արտահայտության համ վրա որը պետք է կատարեն Ես Պուտին Ալիև Սարգսյան համաձայնության Ադրբեջանցիկ պետք է առաջ գային այդ 800 հեկտարը բայց իմանալով Թուրք եւ Ադրբեջանցի ցեղերի նրանք կարող էին դրթել իրենց պայմանավորվածությունը եւ հարցակելով վերցնեին ամբողջ արցախը զանգեզուրը եւ այլն այսինքն այս 104 զերի տասարները փրկել են մի ամբողջ հայ ժողովուրդ մի ամբողջ հայաստան փրկել են ոչնչացումից քանի որ թուրքը անկախատեսելի է բայց ինչի համար այս 104-ը միասին չպետք է հանդիսանան ավրորայի հիմնական Եվ հաղթող հերոսները, որոնք 2.5 միլիոն եւ 40000 քառակուսի կիլոմետր տարածությամբ ամբողջ մի ազգի եւ պետության փրկել են ոչնչացումից։ Ավրորայի, եթե ոչ Արտուրը ապա միակ արժանին այս 104 երիտասարդներն են, որոնք միասին պետք է ստանային ավրորայի եւ պետք է ստանան ավրորայի գլխավոր մրցանակը բայց Սերժ Նարիմանովի համար եւ Արտուրն է հանդիսանում ճշնամի եւ այս տղաներն են հանդիսանում ճշնամի քանի որ նրանք խափանեցին իրեն պլանը այժմ դիտարկենք նաեւ այս Pasta. Zestvum e vor yete sranq gnum en ais tasaka denelov irens glkhin nranq hryanerin talis en irens hamazaynutyune vor tsarayum en Izraelin. Serchik Narimanov Levon Ter Petrosyan nimpe shegum en hayerin tarber ogutyunerov. Anglian da shegum e meh ke gtselov hryaneri vra chiste hryanere 
ամբողջ աշխարում ամենա չսիրված ցեղախումն են հանդիսանում, որոնք ծառայելով անգլիային կորցանում են բոլոր երկրները, բայց հիշեք այս թիվը 179-ին անգամ իր տարածությունից մեծ տարածություն ունեցող անգլիան, երբ պեկ ոչ մի հրեա եւ ոչ մի նմանատիպ ցեղի թույլ չեր տա որբեսի նրանք լինեն աշխարհի տերը, իսկ իրենք ստրուկ 20000 տարուց ավելի անգլիան է հանդիսանում երկիր մոլորակի տերը եւ այդպես էլ կա սամիային ձևականությունը հիմարներին մի քանի միլիարդ մարդու խափելու համար Այժմ դիտարկենք նաև Սերժ Նարիմանովի այս քանի օրը տեղադրված թե որտեղից Նարիմանովին տարին 500 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Մենք մեկ տարի առաջ հաշվել ենք նրա կարողությունը եւ որը տարբեր մարդկանց եւ տարբեր կազմակերպություններում կազմում է 7 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Ինչ է սա նշանակում որտեղից նրան այս գումարը բոլոր ոտ էլ գիտեք գողացել է հայաստանից ոչ իր փայլուն գիտելիքների 4 ամիակարթության ոչ իրեն մեծ մտահորիզոնի պատճառով նա չեր կարող այսքան գումար վաստակել եթե մենք 7 միլիարդը բաժանում ենք 2.5 կես միլիոնին Ապա ամեն մի Հայաստանի քաղաքացուց նա գողացել է 2800 ամն դոլար։ Գնացեք այսօր որևէ մեկից խնդրեք 10 դոլար անվերադարձ, ոչ թե ոք չի տա, բայց դուք Հայաստանում գտնվողներ էդ, ամեն մեկը սկսած ոստիկանից վերջացած գիտնականով գյուղացի եւ այլն, ամեն մեկը ձեր հոժար կամքով տավել է 2800 ամն դոլար այս 9 տարիների ընթացքում Սերժ Տարիմանովին։ Եթե ձեր ընտանիքը կազմված լինի 4 օկուց, ապա միայն ձեր ընտանիքից Սերժ Տարիմանովը տարել է 11200 ամն դոլար։ Դա մոտավորապես հավասար է մի Հայաստանում գտնվող միջին կարգի մի լավ մեքենայի նորմալ ապրելակերպի։ Եվ եթե մենք այդ ամենը մեկ ընտանիքի համար բաժանենք 9 տարիների եւ 12 ամիսների, ապա ամեն մի ընտանիքից միայն Սերժ Նարիմանովը չեմ աշում իրեն սաշիկ եղբայրը, չեմ աշում այն մնացած ավազակները, որոնք կան Հովիկ Աբրահամյան եւ այլն, Ցարուկյան եւ այլն, միայն ինքը ամեն ընտանիքից ամեն ամիս տարել է 104 ամն դոլար։ Դուք Հայաստանում գտնվողները ձեր բարեկամներին արտասաման դիմում եք լացուկոցեք կապում գոնե 100 դոլար ուղարկի, բայց ամեն ամիս ձեր ընտանիքից 104 դոլար գողանում է միայն այս սրիկան։ Եվ մեկ ռոպեում Հայաստանից միայն Սերժ Նարիմանովը տանում է 1331 դոլար։ Քնած է արդուն է թե ինչ է ամեն մի ռոպեում նա Հայաստանից տանում է այդքան փող։ Վերջերս նա գնաց Կատար, հարց։ Որևէ մի անգամ նա Կատար գնալուց հետո ելույթ ունեցավ, ինչ է գնացել Կատար, ինչ կատարեց Կատար, մի գուցե այս փողերն է տալ Կատարում լվանալու։ Եթե պետության ղեկավարը, որը կասկածելի մարդ է, ոչ միայն կասկած, կասկածելի ձեզ հայերի համար, իսկ ինձ համար նա ջհուտ եւ լրտես է։ Եթե այդ մարդը չի տալիս բացատրություն, թե ինչ է գնացել, ինչ է կատարել, ուրեմն նա մուտ խաղերով է զբաղված։ Այսքանը դուք ինքներ եք դիտարկեք եւ քննադատեք։ Եվ ասոր Վերադարձավ վերջապես իսկական հայ այս մարդը միայն ինչ եմ ցանկանում որբիսի դուք կարդակ դուք կարդացեք միայն նրա շապիկի վրայի գրվածը ռեժիմ ես հայ եմ սպաներից այսինքն այս մարդը գիտի նրանք ովքեր են այս մարդը պայքարել է եւ երկու տարի նման մարդկանց փակում են նրա համար որպիսի այս թափթփուկները ստանան 200 դոլար որից ցույց տվեցի որ միայն Սերժ Նարիմանովը 
քո ընտանիքից հիմար ոստիկան արդեն տայել է 104-ը դու ստանում ես 96 դոլար եւ 96 դոլար ստանալով հանդերց ծախում հայ մարտիկին բացի դա ծախում քես որպես տրուկ եւ հայերին ծեցող ճարթող նարիմանովյան գլադիատոր ես հանդիսանում ինչ է սա նշանակում բոլոր ոստիկանները բոլոր հայաստանի քաղաքացիները նրանք արդեն ունեն իրենց դիմանկարներով իրենց տվյալներով աշխարի ցանկացած վայրում հայերի մոտ գտնվող ցուցակներում դուք հայաստանը կործանվելուց հետո փախչելու ոչինչ չունեք ավել լավ է այդ պահին ոստիկանները ձեր ընտանիքով անդերս դուք ինքները ձեզ գնդակահարեք քանի որ դուք արտասամամ փախչելուց ավելի շուտ եք սատկելու քան միոսները ինչի համար եմ սա ասում քանի որ այսօր եթե դուք չկանգնեք այդ ռեժիմի մոտ հայերը 20 օպե ընթացքում այդ ռեժիմը կվերացնի եւ հայաստանը կլինի ծաղկուն երկիր այժմ դիտարկենք հայաստանի ողնաշարը լևոնտեր պետրոսյանը արդեն շեշտեց որ այս 7 շրջանները պետք է տրվի որպիսի հանգիստ ապրենք շատ լավ շատ գեղեցի գելույթ է շատ հասկանալի ելույթ է լևոնտեր պետրոսյան այո եթե մենք այս 7 շրջանները տալիս ենք ապա ադրբեջանը ճանաչում է անմիջապես արցախը եւ լինում է բարեկամական կապեր ինչպես թուրքիայի այնպես էլ ադրբեջանի հետ բայց այդ սրիկային այդ ելույթի ժամանակ բացի ցափարություններից ոչինչ չունչեց եւ ոչ մեկը չկանգնեց ասեց բայց ալիևը հայտարարում է որ Երևանն էլ է իրենց նա սա էլ է վերցնելու այսինքն ալիև ուժեղանում է որպեսի ամբողջ հայաստանը վերցնի լևոն տեր պետրոսյան 93 թվականին եթե հայերը արդեն գրավել էին ադրբեջան ցիկ փախել են գանձակից եւ քուր արաքսիան մեր մասը վերցնում էին ապա ադրբեջանը կապիտուլացիա էր ընդարկում եւ նախիջևաններ մեզ միանում իս քո պատճառով դա տեղի չունեցավ դու եւ քո հաջորդները հայաստանը թուլացրեցիք իսկ ադրբեջանը ուժեղացավ այդ պահին դրամար սրանց դիմակը լևոն Սերժի Գևայլն պատրացին Պուտինը եւ Ալիևը։ Նրանք մեծ թշնամ են, ռուսը երբեք մեծ բարեկամ չի եղել եւ ռուսը աշխարում գտնվող ցեղերից, քանի որ ռուսը ասկ չի հազար տարվա պատմություն կամ 100 տարվա պատմություն ունեցող դա ասկ կոչվելու իրավունք չունի։ Եվ այս ցեղերը իրենց խաղը խաղալով Պուտինի հրամանով որ անդրկովկասում ունենա լիարժեք իշխանություն եւ ալիևը պուտինի հետ պատրեցին սերժ տարիմանովի եւ հայաստանի բոլոր ղեկավարների դիմակը այդ 800 հեկտարի ժամանակ որ հայաստանը ճունի համարժեք զենք եւ հայաստանը գնում է անկման հիշեք դրանից հետո ռուսական հեռուստատեսության որքան էին ռուս մեկնաբանները քաղաքագետները քննադատում քոսոտ հայաստանը եւ զարգացած ադրբեջանը եւ այդ քոսոտ բառը ասելուց ես ոչ մի անգամ չնկատեցի որ այս սրիկան ամաչեր դրանից քանի որ ինքն է դարձրել երկիրը քոսոտ մարտարարածը իր տունը իր շրջապատը իր ընտանիքին երկրի ղեկավարը իր երկիրը հասցնում է բարսագույն աստիճանի ըստ իր հնարավորությունների բայց այս սրիկաները ըստ իրենց հնարավորությունների հայաստանը դարձրել են երրորդ կարգի վերջին երկրներից մեկը Եվ հիմա վերցնենք նաև այս վարչագողին, որը վերջին վարչագողն է վարչապետ թե ինչ։ Ինչ է նա կատարելու։ Նա կատարելու է նաև գյուղացիների ցողը խլել եւ գյուղացիներին թողնել անաշխատունակ, քանի որ Հայաստանում այսօր Երևանում միայն իրենց կիսագործարաններում եւ մարկետներում աշխատող եւ 
կիրոներում աշխատող հայերն են մնացել եւ միայն գյուղացիկ որոնք կարողանում են իրենց մթերքի հաշվին պահել իրենց եւ հայաստանի բնակչությունը 2.5 կես միլիոն է բացի դա քաղաքներում գտնվողները որոնք արտասամանից ստանում են գումար արտասամանից գումար ստանալը հայաստանի համար այժմ դժվար է դարձել ինչի համար քանի որ Վեստեր ռեյունը հայաստանի հետ խզեց իր կապերը քանի որ հայաստանը չեր մուծում նրա պարտկերը սա ինչ է նշանակում դա հատուկ է արված որպիսի արտասամանի հայերը նույնպես իրենց բարեկամներին դժվարությամբ այլ ճանապարներով փող ուղարկեն եւ այլ ճանապարներով ուղարկված փողի մեծ մասը տոկոսային վերցնեն իրենք այստեղ նույնպես բարձրագույն սրիկայություն կատարեցին եւ այժմ այս սրիկան ինչ է կատարելու ջհուդական ցակումը վերացնելու են նաեւ գյուղացիներին որպես գյուղացիները նույնպես թողնեն հայաստանը հեռանան եւ մնամոտարապես 800000 կարգի ինչպես լևոն դեր ասում մեզ պետք է հայաստանի 700000 մարդ որբիսի մեզ համար աշխատի նա ասում էր մեզ համար աշխատի բայց եթե փակա գծերը բացենք այսինքն դրանց արդեն հեշտ կլինի երկու կողմից ճզմել եւ հայաստանը վերացնել աշխարհի երեսից այս մարդը շատ շուտ խոսում էր ամբողջ սիստեմի կեղծիքների մասին ինքը զանգեզուրից է ամերիկայում էր բնակում վերջերս նա մի քանի տարի առաջ մահացա ոչ թե մահացա նրան նախ վախեցրել են հետագայում նա ելույթեր ունենում լույս աշխարում ռեժիմի համար եւ իր հայրենասիրական մղումները թույլ չտվեց որ ռեժիմին ծառայեր երևի հենց այդ պատճառով էլ նրան վերասեցին բայց նրա զրույցները եթե լսեք այնտեղ շատ կոնկրետ եւ գեղեցիկ զրույցներ կան այսինքն ռեժիմը վերացնում է բոլորին ովքեր իրենց ճանապարհին կանգնում են ռեժիմը ինչի համար է միայն լրտեսը կարող է դա անել նորմալ հա է եթե նույնիսկ սխալ է գործել երկրի ղեկավարը նա այդքան ոստիկան չեր պահի նա այդքան ցիկնապաներ չեր պահի եւ նա այդքան լկտույցան չեր գնա այժմ դիտարկենք նաեւ այս երեք սրիկաների ոչ մեկը ոչ մի կուսակցություն ոչ մի հեղինակություն հայաստանում չասաց լավ պարոն լևոնտեր պետրոսյան կամ երկու մնացած ռոբիկ սերժիկ այս երկուսին տվել է գեներալի կոչում հերոսի կոչումը հասկացանք մանվելը հավ կողանալու սարոյանը իր բլեֆներով հասկացանք հերոսի կոչում կարող է տալ բայց գեներալի կոչում գեներալը դա կոչում չէ գեներալը դա վաստակ է գեներալը դա գիտություն է որ գեներալը պետք է հասնի այդ ճանապարը գեներալը պետք է կարողանա զինվորական իր գեներալ այդ համապատասխան կոչմանը կարողանա զորքը կառավարել բայց անգրագետը ինչպես կարող է զորքը կառավարել այսինքն լևոնականները այս սրիկային նշանակեցին այդ գործին իբր հայաստանի աշխարազորը աշխարազոր ասենք դրանց իբր նա է ղեկավարում որպիսի նաև այդ մարտիկ զզվեն թողնեն հեռանան եւ սա նույնիսկ այս միացինը դարձնի աու սարսափի քաղաք պատճառը նա է որ եթե անկարծ ռեժիմի դեմ որևէ հայ կազմակերպություն կամ լինի հարցակում ապա նա իրեն զորքով ոչնչացնի դրան փրկելով ռեժիմը ոստիկանության շահարադրության շարունակության գործն է կատարում սա ինչպես նախորդ ֆիլմում նշեցի սա հայաստանի ողնաշարը սյունիքն էր կոտրում նույնը սա այս երկուսը Վազգեն Սարգսյանի հրամանով հայ հերոսները որոնք այսօր յառաբլորում են նրանց են ոչնչացրել ոչ թե նրանք կատարել են ինչ որ առաջադրանք փրկել Արցախը 
դեթո ներկայացնեն ներկայացնեն որ այս շակատամարտում այս ինչն են կարել դրամար հերոսի կոչում ենք ստացել եւ այժմ խոսենք նաեւ երաբլուրի մասին երաբլուրում քաքապետ մարկարյանի հայրն է թաղած եթե մենք դիտարկենք ամերիկայի միացյալ նահանգների գերեզմանատները ապա միայն քենեդի որին սպանեցին ամերիկայի նախագահին նրա գերեզմանի այցյունը բոլորի սյուները 10-10 սմ 20 սմ վրա է թե 25 սմ վրա միայն քենեդունը 10 սմ ավել թույլատրեցին որբիսի պատճառը նայ որ նա գնդակահարել են այդ պատճառով իսկ երաբլուրում բոլորի գերեզմանները բոլորի քարերը պետք է լինեին միանման նույնիսկ այստեղ են այս սրիկաները կատարել իրենց սրիկայությունը բղծելով երաբլուրը եւ հացբերող արտուրին չթույլատրեցին որ այդ երաբլուրում թաղվի վաղը լևոն տեր պետրոսյանը կամ սերժի գնարիմանովը ունեն միլիարդներ ինչ է նրանց համար դամբարան պետք է այնտեղ կառուցվի իսկ պավլիկ մանուկյանի կամ ժիրայ սեֆիլյանի համար պետք է մի փոքրի քարակտոր դրվի դա նույնպես փղցել են փղցել են ամեն ինչ փղցված է հայոց եկեղեցին հայոց եկեղեցի չկա դա սերժի գնարիմանովի կրոնական մի թևն է քանի որ նա է ամբողջ կառավարում լևոն տեր պետրոսյանի ցուցումներով եւ այժմ յոթ շրջանների հարցը դիտարկենք եթե մենք դիտարկում ենք լևոն տեր պետրոսյանին որ ինքնությունը պարզ է բոլորիդ սերժի գնարիմանովի եւ այլն ապա այստեղ պարզ չի այս երկուսի դերակատարությունը միայն կիսախելագար կամ ստրուկ հայը կասեր որ համաձայնվենք ինչպես 20 թվականին արամ մանուկյան կար նույն այս արամ մանուկյանը ավելի զզվելի տականք է քան լևոն տեր պետրոսյանը քան եւ այս զուրաբյանը նույնպես ինչի համար եմ դա ասում եթե նրանք ունեն հայկական արմատներ եւ հայկական ծագում եւ տրվում են այս սրիկային որպեսի յոթ շրջանը հանձնվի Ալևը պարս հայտարարել է ամբողջ Հայաստանը եմ պետք է էլ ինչ է որևէ շրջան հանձնում եւ միջազգային կազմակերպություններում մեր մոտից մեր մարդկանցից կան բարձր կարգի երկու իրավաբաններ որոնք կարող են միսկի խմբում եւ համաշխարհային մարդկությանը ներկայացնել այնպիսի մի նյութ որից հետո ոչ միայն այս յոթ շրջանները աշխարը կճանաչի այլև քուր արակցան մեր մասը անմիջապես աշխարը կճանաչի նախիջևանի հետ հայկական եթե հայաստանի այսօրվա ղեկավարությունը համաձայնվի այդ երկու մարտը մեկ շապատվա ընթացքում նյութերով կներկայանան աշխարի եւ կջախջախեն այն ուժերը ներքին հայկական եւ արտակին հայկական որոնք փորձում են հայաստանը վերացնել աշխարի երեսից այսքանը միայն բայց սա սերժի գնարիմանովը արթե խաղում է վերջնագիծը սա վերջնագիծն է հայաստանի քանի որ նա նորից մտել է մարախ եւ կատարում է իր սադրիչ հայաստանը քանդող գործողություններ այս երկուսի հետ եթե սրանք իրոք հայ լինեն բոլորը միասին գողացել են մոտարապես 120 միլիարդ ամն դոլար այդ 120 միլիարդից եթե բոլոր սրիկաներին միասին 100 միլիարդ 20 միլիարդը թողնվի նրանք կարող են բոլոր երկրներում թակավորի նման ապրել իսկ մնացածը վերադարձնեն հայաստանի եւ հեռանան մարտավարի բայց սրանք այդ ամենը չեն կատարի նորից եմ կրկնում նաեւ ինչպես ժիրայ սեֆիլյանն է նշում 
այդ հերոս եւ միամի թայը ինչպես նաեւ զարույի փոստանջանը լրտեսների դեմ անվզմամբ ոչինչ չես կարող անել հիշեք նրանց ոստիկանների քանակը մանվել գրիգորյանի զորքը թաղապետների եւ բոլոր հարուստների ունեցած զենքերն ու նրանց մանկլավիկների հնարավորությունները եւ հայ ազգի հարյուրն է հեղությունը տեղի ունենալու այսինքն պետք է կատարել զգուշ խելացի եւ շուտափույթ քայլ